இன்னைக்கு வந்து ராகவேந்திர மண்டபத்தை எல்லாரையும் பார்த்து அப்படின்னு ஒரு வனதம் வைக்கிறாரு அந்த ஃபோர்ஸ் எல்லாம் நமக்கே வராது ராகவேந்திர மண்டபத்திலேயே பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரூம் ஒரு இருபதுக்கு இருபது ரூம் அந்த அளவுல தான் இருக்கு அங்க உட்காந்து பேசிருக்காங்களே தவிர பெரிய ராகவேந்திர மண்டபம் அந்த கல்யாணம் நடக்கிற அந்த இடத்துல எல்லாம் அவர் எதுவுமே பேசல சொல்லி இப்போ இந்த வீடியோ போட்டோம் அப்படின்னா ஆயிரம் பேர் லைக் பண்ணால் பத்து பேர் டிஸ்லைக் பண்ணுவோம் அந்த பத்து பேர் தான் நான் கேட்குறேன் ரஜினிகாந்த் பிடிக்காதுன்ற ஒரே காரணத்துக்காக டிஸ்லைக்கோ ஏதோ ஒரு கமெண்ட்டோ என்னை திட்டியோ போட்டுட்டு போயிடுவீங்க அவரளவுக்கு யாரும் மீடியா மதிக்க மாட்டாங்க அதுவும் உண்மையான விஷயம் எந்த இடத்துக்கு போனாலும் பத்திரிகை நண்பர்களே மீடியா நண்பர்களும் பேசிட்டு தான் கடைசியாக என்னை வாழ வைக்க தெய்வங்களான தமிழக மக்களே எல்லாம் ஆறுலேருந்து அறுபது வரை ரஜினி ரசிகர்கள்ன்றது போய் ரெண்டுலேருந்து எண்பது வரைன்னு இன்றைக்கி ஆகிடுச்சு ரெண்டு வயசு குழந்தை பார்த்தாலும் ஏதாவது பேட்டை பாட்டோ தர்பார் பாட்டோ பார்த்தா குழந்தை டிவி ஆடுறது இன்றைக்கி டிவி பார்த்து டான்ஸ் ஆடுறது ரொம்ப ஃபேமஸ் நேற்று நைட்லாம் நிறைய ரசிகர்கள் தூங்கவே இல்லை என்ன நடக்குமா நாளைக்கு என்ன நடக்கும் என்ன அறிவிப்பு ஸோ டிஎம்கே சைட்லேருந்து எதிர்ப்போ கூட இருக்கிறவங்க அவங்களாம் எதிர்க்கிறாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு இந்த இடத்துல ஒரு பாசிட்டிவ் பவர் இருக்குது அந்த பாசிட்டிவ் ஏதாவது வணக்கம் <laughs> சொல்லுங்கள் முருகன் இன்றைக்கி வந்து ரஜினிகாந்த் அவர்கள் வந்து மன்ற நிர்வாகிகளாக கூப்பிட்டு சந்தித்தார் என்ன விஷயமா இருக்கும் எல்லாருமே வந்து அரசியல் கட்சி தோங்குவது பற்றி தான் அப்படின்ற மாதிரி பேச்சு வந்து வெளியில் நிலவிட்டு இருக்கு இன்னமும் வந்து அது என்ன உண்மைன்றது நிறைய பேருக்கு வெளியில் வரல அது என்ன தான் இருக்கும் ரொம்ப அழகான கொஸ்டின் இது ஏன்னா இது லாஸ்ட் டூ டேஸாக எப்படா இந்த நாள் வரும் காத்திருந்த ரசிகர்கள் எதிர்கட்சியாக இருக்கட்டும் மீடியாவாக இருக்கட்டும் எல்லாருமே காத்திருந்த தருணம் அது காலையில் ஒரு டென் தேர்ட்டிக்கு இந்த மீட்டிங் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஏழரை மணிலேருந்து போயஸ் கார்டன்லேயும் சரி ராகவேந்திர மண்டபம் வெளியிலையும் ஃபுல்லாக மீடியா நண்பர்கள் ப்ளஸ் ரசிகர்கள் பயங்கரமாக இருந்த கூட்டம் அப்படின்றது எல்லாருக்குமே மீடியாவும் சொல்லிட்டாங்க நேரடியாகவும் பார்க்க முடிஞ்சுது ரொம்ப ஆவலாக எதிர்பார்த்த ஒரு மீட்டிங் தான் இது ஒரு வருஷம் ஒன்றே கால் வருஷம் ஆச்சு கடைசியாக சந்திச்சு ஸோ இந்த வாட்டி ரெண்டே விஷயத்தை பற்றி தான் மேஜராக பேசணும் அப்படின்றது தான் அவரோட ஸ்ட்ராட்டஜியாக இருந்தது ஒன்று அலையன்ஸ் அலையன்ஸ் எடுக்கிற மாதிரி இருந்தால் யார் யார் வந்து சேருவாங்க என்னென்ன மாதிரி கூட்டணி இருக்கும் என்னென்ன ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் வைக்கலாம் ப்ளஸ் எந்த அளவுக்கு களைப்பணி போயிட்டுருக்கு ஆரம்பம் அப்படின்ற அடிப்படையில் ரெண்டு வருஷமாக போயிட்டுருக்காங்க ரெண்டு வருஷமாக என்னென்ன வேலைகள் செஞ்சுருக்காங்க மக்கள் மத்தியில் எந்த அளவுக்கு ஒரு வாய்ஸ் இருக்குது ரீச் இருக்குன்னு ஒரு ஃபஸ்ட்டு கட்டம் ஒரு பேசிக்கான ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக பண்ண ஒரு பிளான் அந்த அந்த மாதிரி மீட்டிங் தான் இது ரஜினிகாந்த் அவர்கள் வந்து ஒரு விஷயம் மட்டும் நாங்கள் கேள்விப்பட்டோம் ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்காக வந்து நான் வருந்துகிறேன்னு சொல்லியிருக்காரமே அது என்ன விஷயம்னு தெரியுங்களா இல்லை அது யாருக்குமே அது என்னன்னு தெரியாது பட் ஏதோ ஒரு கடவுள் அருளில் நம்மளுக்கு அப்படியே கொஞ்சம் அரச பரசலாக வந்த செய்தி தான் அது என்ன விஷயம் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு ரிவர்ஸ் பாசிட்டிவ் விஷயம் எப்படின்னா இந்த விஷயத்த இப்போ தான் நான் ரொம்ப லேட்டாக பண்ணிட்டேன் முன்னாடியே பண்ணியிருந்தா அப்படின்ற மாதிரி இது வந்து அவரோட அரசியல் என்ட்ரியாக இருக்கலாம் இல்லை எது வேணால் இருக்கலாம் அவர் வரமாட்டேன்னு சொன்னாங்க மீடியா திடீர்னு ஐயோ இன்றைக்கி கூப்பிட்டு மாவட்ட செயலாளர்கள் மீட்டிங் வெளில பார்த்தா ஐம்பது கேமராவோட நிற்கிறாங்க ஸோ இது வந்து அவர் முன்னாடியே கூட செஞ்சுருக்கலாமோ இவ்வளோ இது ஹேட்ரடை கிரியேட் பண்ணி வர போகிற மீடியா வரட்டும் எதிர்கட்சியாக இருக்க எல்லாருக்கும் கறி பூசுகிறோமோ அப்படின்ற விஷயமா கூட இருக்கலாம் ஸோ அவர் வந்து ஒரு விதமான சர்க்காஸ்டிக்காக பண்ணுற விஷயம் நிறையா பண்ணுவார் அவர் வருத்தமாக இருக்கார் அப்படின்னா அதை நேரடியாக வெளில வந்து யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க ஒரு கம்பெனிக்குள்ளே ஒரு மீட்டிங் இருக்குது அப்படின்னா காம்படிட்டர் கிட்ட வெளில வந்து இது தான் நடந்தது இது தான் என் பிரச்சனை அப்படின்னு கண்டிப்பாக யாரும் சொல்ல போகிறதில்ல இதை வந்து நிஜமாகவே அவர் எந்த அளவு திருப்பி திருப்பி சொல்கிற விஷயம் ஹீ இஸ் அ பிக் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்ட் அந்த அளவுக்கு அழகாக அவர் ஸ்ட்ராட்டஜி பண்ணுறான்றது பேசிக்காக இருக்கிறவனுக்கே புரியும் ஒரு நார்மல் லேமேன் காமன் பர்சன் அப்படின்னாலே அவர் வெளில வந்து இந்த விஷயத்தை எதுக்கு வாண்டடாக சொல்லணும் அடுத்த அஞ்சு நாள் இதை பற்றி பேசுவாங்க நல்லா தெரியும் உள்ளே நடந்தது எதுவுமே இல்லைங்க ஐம் ஹாப்பின்னு சொல்லிட்டு போகிறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும் ஸோ அதை அழகாக அப்படி தூண்டில் போட்டு பார்க்குறாரு மீனாக இருக்கட்டும் திமிங்கலமாக இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து பொறுமையாக மாட்டுவாங்க இப்போ தான் இன்றைக்கி வந்து இருக்கிற அரசியல்வாதிங்களாம் ஒரு ஒன்றும் வேண்டல ஒரு சாதாரண ஒரு கவுன்சிலர் வந்து ஒரு விஷயம் பண்ணால் கூட அது பயங்கரமாக பிரபலப்படுத்துறதுக்கு அவ்வளோ மீடியாஸ் இருக்குது அவங்க இந்த நல்லது பண்ணுறாங்கன்னு சொல்கிற அளவுக்கு வந்து அவ்வளோ பிரபலப்படுத்திக்கிறாங்க அவ்வளோ பெரிய ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் ஒரு கட்சி ஆரம்பிக்க போகிறான்னு ஒரு விஷயம் ஏன் இதை வந்து தனது மக்கள் மன்றங்களுக்கு மட்டும் ரகசியமாக பாதுகாக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க நீங்கள் ஏன் இப்போ இது ப்ரெஸ்ஸு கொடுத்தா மக்களும் சந்தோஷப்படுவாங்கள்ல அது வந்து மாநாடு 
மக்கள் அவரோட ஆரம்ப மக்கள் அதை நம்பி அவர் விட்டுட்டார் அதோட இது என்னன்றதை ஃபீட்பேக் தெரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக அவங்களுக்குள்ளே நடந்த ஒரு இன்டர்னல் மீட்டிங் தான் ராகவேந்தா மண்டபத்திலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரூமு ஒரு இருபதுக்கு இருபது ரூம் அந்த அளவில் தான் இருக்குது அங்கே உட்காந்து தான் பேசியிருக்காங்களே தவிர பெரிய ராகவேந்திரா மண்டபம் அந்த கல்யாணம் நடக்கிற அந்த இடத்துலலாம் அவர் எதுவுமே பேசலை ஸோ விச் இஸ் வெரி கிளியர் இந்த இன்டர்னல் மீட்டிங் அப்படியே இருந்தாலும் இது கட்சி சார்ந்து பேசியிருந்தாலும் என்ன பண்ணலாம் என்ன பிளான் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் அப்படின்னாலும் அது வெள்ள மீடியாவுக்கோ ரசிகர்களுக்கே தெரியணும் அப்படின்றது அவசியம் கிடையாது அது இன்டர்னல் நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் சமீபத்தில் திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் அவர்கள் வந்து தமிழக மக்கள் வந்து திமுகவுக்கு ஓட்டு அளிக்க ரெடி ஆகிட்டாங்க திமுக ஆட்சியில் அமர்வுக்கு வந்து ரெடி ஆகிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இந்த பக்கம் என்னென்னா அதிமுகவுக்கு தான் வாக்களிக்க ரெடியாக இருக்காங்க மக்கள் அப்படின்ற மாதிரி அந்த தரப்புலேருந்து பேசிகிட்டு இருக்கு இப்படி இருவேறு தரப்பில் இந்த மாதிரி பேச்சுக்கு நிலவிட்டு இருக்க போது ரஜினிகாந்துக்கு வாக்களிக்க ரெடியாக இருக்குன்ற மாதிரி பேச்சு யாருமே வரலையே இன்னமும் இல்லைங்க இது ரஜினியை பொறுத்த வரைக்கும் செஞ்சு காட்டுறது தான் அவரோட ஸ்டைல் இதை நம்ம பேசுகிறதோ இல்லை மக்கள் இன்னும் பேசலை அப்படின்றதோ யார் சொல்கிறாங்கன்றது ஒன்று இருக்குது இப்போ நானும் அந்த இடத்துல திமுக தலைவர் சொல்கிறாரு இந்த இடத்துல அதிமுக தலைவர் சார் நானும் சொல்லுவேன் நான் இப்போ அரசியல் நின்னா எனக்கு எல்லாம் ஓட்டு போடுவாங்க அப்படின்ட்டு ப்ராக்டிக்கலாக சாத்தியமா அப்படின்றது ஒன்று இருக்குது எனக்கு என்ன ஃபேஸ் வேல்யூ இருக்குது எனக்கு என்ன நான் யார் ஆமை ஏ பிராண்ட் அப்படின்றதுலாம் இருக்குது ஸோ ரெண்டு பக்கமும் அவங்கவுங்க கட்சி சார்ந்து அவங்கவுங்க ஜெயிக்கணுன்றதுக்கு கொடுக்குற அறிக்கை மாதிரியோ இல்லை இது இதை நாங்கள் நிறைவேற்றுவோன்னு சொல்கிற மாதிரி எங்களுக்கு நாங்கள் போட்டு நாங்கள் ஜெயிப்போம் அப்படின்றது அவங்கவுங்க சொல்ல வேண்டிய ஒரு இது தான் யாருமே வந்து இப்போ இந்த கட்சியை வந்து இன்னொரு கட்சியை ஜெயிப்பாங்க அப்படின்லாம் யாரும் சொல்ல ஒரு <laughs> <laughs> இன்டர்னல் பாலிசிஸை டிஸ்கஸ் பண்ணுறார் இது இன்ஃபேக்ட் பாலிசிஸான்னு கூட நமக்கு தெரியாது டிஸ்கஸ் பண்ணுது சந்திக்கிறேன் அப்படின்னா ஒன்றரை மணி நேரம் ஒன்றரை மணி நேரத்தில் என்ன பண்ணியிருக்க முடியும் ஒன்றரை வருஷம் விஷயத்தை பேசியிருக்க முடியுமா ஒருத்தர் ஒருத்தர்கிட்டையும் அஞ்சு அஞ்சு நிமிஷம் பேசினா கூட ஒன்றரை மணி நேரம் போயிருக்கும் ஸோ பேசிக்காக ஒரு ஜிஸ்ட்டு தான் நடந்திருக்குமே தவிர வேறு எதுவும் நடந்திருக்காது பட் இதுக்கு வெள்ள நின்ன மீடியா பொதுமக்கள் அந்த ரோடே டிராஃபிக் ரோடை டைவெர்ட் பண்ணி தான் விட்டுருந்தாங்க ஸோ ஒன்றுமே இல்லாமல் ஒரு இந்த விஷயத்துக்கே வந்து நம்ம ஒரு ஆயிரக்கணக்கான பேர் அங்கே கூட்டிருக்காங்க அப்படின்னா கட்சி அறிவிப்பு மீடியாவை வெல்கம் பண்ணி அவர் அளவுக்கு யாரும் மீடியாவை மதிக்க மாட்டாங்க அதுவும் உண்மையான விஷயம் எந்த இடத்துக்கு போனாலும் பத்திரிகை நண்பர்களே மீடியா நண்பர்களும் பேசிட்டு தான் கடைசியாக என்னை வாழ வைக்க தெய்வங்களான தமிழக மக்களே அப்படின்னு வரு ஸோ அது வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இட் இஸ் வெரி கிளியர் இப்போ ஒரு அறிவிப்பு அஃபிஷியலாக இருக்குது அப்படின்னா மீடியா நண்பர்கள் ஃபஸ்ட்டு உள்ளே இருப்பாங்க அவங்கள கூப்பிட்டுட்டு அந்த மரியாதையை செய்ய வேண்டியதை செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ப்ரொசீட் ஆகும் ஸோ அதில் எந்த வித டவுட்டும் கிடையாது ஸோ இட் இஸ் வெரி கிளியர் நிறைய தமிழகத்தில் இருக்கிற அரசியல் கட்சிகளும் சரி அரசியல் கட்சி தலைவரும் சரி ரஜினிகாந்த் வந்து வயசு ஆகிடுச்சு அவரது ரசிகர்களுக்கும் வயசு ஆகிடுச்சு இதுக்கப்புறம் அவர் தேர்தலில் நின்று தமிழகத்துக்கு என்ன நல்லது பண்ண போகிறான் நீங்கள் நினைக்கிறீங்கன்ற மாதிரி விமர்சனம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க உண்மையே ரஜினிக்கு வந்து மற்றவங்க சொல்கிறாங்க நமக்கே தெரியும் அவருக்கு எழுபது வயசு ஆகிடுச்சு இதுக்கப்புறம் அரசியலுக்கு வந்து அவர் ரசிகர்கள்லாம் வந்து இன்னமும் வந்து தலைவருக்கு ஓட்டு போன்ற ரெடியாக காத்துக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா இது வரைக்கும் கடந்த ஐம்பது அறுபது வருஷமாக இருந்த சீஃப் மினிஸ்டர்ஸாக இருக்கட்டும் யாராக இருக்கட்டும் எல்லாமே ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் இருந்தக்கூடிய தலைவர்கள் தான் யாராக வேணால் இருக்கட்டும் மதிப்புக்குரிய காமராஜை ஆள ஆரம்பித்து எம்ஜிஆர் கலைஞர் ஜெயலலிதா அம்மா இப்போ இருக்கிற சிஎம்மாக இருக்கட்டும் எதிர்கட்சி தலைவர் ஸ்டாலினாக இருக்கட்டும் யாராக இருந்தாலும் இட் இஸ் கோயிங் டு பி ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி செவன்ட்டி அந்த ரேஞ்சு தான் யாருமே இருபத்தஞ்சு முப்பது வயசில் யாருமே எந்த ஒரு பொசிஷனையும் பிடிக்கல எந்த ஒரு கட்சிக்கு தலைவராகவும் இப்போ இருந்து பண்ணுவாங்களா அப்படின்றதுக்கான ப்ரூஃபும் கிடையாது ரஜினிகாந்த் அஃப்கோர்ஸ் ஹீ இஸ் செவன்ட்டி பட் எழுபது வயசு மாதிரி அவர் தெரிகிறாரா அப்படின்றத பார்க்கணும் பத்து வருஷம் முன்னாடி டூ தௌசண்ட் லெவனில் ஆல்மோஸ்ட் நைன் இயர்ஸ் பேக் சிங்கப்பூர் போய் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிட்டு வந்தார் வந்ததுக்கப்புறம் எந்த அளவுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்காங்கிறது நம்ம ஒரு ஒரு படம் பார்க்கும்போது தெரியும் ஒரு ஒரு படத்தில் எங்கிட்ட தான் போகிறாரு சந்திரமுகி பாபாலாம் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் வந்த படங்கள் அதில் எந்த அளவுக்கு அவரோட ஃபேஸாக இருக்கட்டும் அவரோட உடல் இதுவாக இருக்கட்டும் இன்றைக்கி எந்த அளவுக்கு ஒரு ஆக்டிவாக இருக்காரு அப்படின்னு இருக்கலாம் ஓகே அஃப்கோர்ஸ் கிராஃபிக்ஸ் பண்ணி மூஞ்சியெல்லாம் இது பண்ணுறாங்கன்னு பல பேர் சொல்லலாம் பட் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த ஒரு ஆக்டிவ் ஃபீலிங் இன்றைக்கி வந்து ராகவேந்திர மண்டபத்தை எல்லாரையும் பார்த்து அப்படின்னு ஒரு வணக்கம் வைக்கிறாரு அந்த ஃபோர்ஸ்லாம் நமக்கே வராது
அதே மாதிரி வயசானவங்களாக இருந்தாலும் என் தம்பி அவன் என் மகன் அவன் அப்படின்னு சொல்லி எவ்வளோ வயசான பாட்டிமா ப பல தாத்தாக்கள் எல்லாரும் வந்து தேட்டரில் பார்த்து ரசிக்கிறதையும் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ எக்ஸ்பேண்ட் தான் ஆகிட்டு இருக்கே தவிர தலைமுறை தலைமுறை ஆகிட்டு இருக்கு அந்த விஷயம் ரொம்ப நோட் பண்ணணும் ரஜினி ரசிகர்கள் எல்லாமே தலைமுறை அப்படின்னா இன்னைக்கே ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் அங்கே வந்திருக்காங்க அது அவங்களே எடுத்து வீடியோலாம் எடுத்து யூடியூப்ல போட்டிருக்காங்க தாத்தா அப்பா பையன் ஸோ பையன் வந்து இப்போ ஆல்மோஸ்ட் லைக் டுவெல்த் முடிச்சுட்டு காலேஜ் போகிற வயசு அடுத்த இதில் அவனும் ஹி ஹேஸ் த ரைட்ஸ் டு ஓட் ஸோ அந்த ஃபேமிலியிலேயே ஒரு அஞ்சு பேர் இருக்காங்கன்னா அப்பா மட்டும் கிடையாது தாத்தா மட்டும் கிடையாது தலைமுறை தலைமுறையாக ரஜினிகாந்த் ரசிங்க ஸோ எல்லாருமே ஓட்டு போகிறதுக்கு ஒரு ஃபேமிலியில் அஞ்சு பேர்னா மினிமம் ரெண்டுலேருந்து மூணு பேர் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் போடுவோம் சமீபத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த திமுக சார்ந்த கூட்டணி கட்சிகள் எல்லாமே ரஜினியை விம ரஜினிகாந்த் அவர்களை விமர்சனம் பண்ணுறாங்க ஆனால் அதிமுக தரப்பில் இருக்க கூட்டணி சார்ந்த கட்சிகள் யாருமே வந்து ரஜினிகாந்த் வந்து அந்தளவுக்கு விமர்சனம் பண்ணுறது இல்லை ஓகே இது வந்து ஒரு விதமான அரசியல் சூழ்ச்சியாக இருக்குமோ அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஏன்னா வந்து ரஜினிகாந்த் வந்து அதிமுக சார்பாகவும் பிஜேபி சார்பாகவுமே இருக்க அவருடைய கொள்கைகளும் கருத்துக்கள் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பக்கம் விமர்சனம் எழுது திமுக தரப்பிலிருந்து எதிர்வினை விமர்சனம் எழுது இது எப்படி நீங்கள் பார்க்குறீங்க நீங்கள் சரி குற்றமுள்ள நெஞ்சு குறு குறு குறுங்க ஸோ டிஎம்கே சைட்லேருந்து எதிர்ப்போ கூட இருக்கிறவங்க அவங்களாம் எதிர்க்கிறாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு இந்த இடத்துல ஒரு பாசிட்டிவ் பவர் இருக்குது அந்த பாசிட்டிவை எதாவது நெகட்டிவ் ஆகணும் அழிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதிர்சக்தி அங்கேருந்து வந்துட்டுருக்காங்க மேபி ஏடிஎம்கே அண்ட் பிஜேபி அந்த பாசிட்டிவ் சைட் இவங்க டீம் ஆறாங்களா அலையன்ஸா அதெல்லாம் கேள்விக்குறி இது வரைக்கும் யாருக்குமே தெரியாது இவர் இன்னும் கட்சியை ஆரம்பிக்கல பட் அட்லீஸ்ட் தே ஆர் ரியலைசிங் ஏன்னா இவங்க வந்து இவர் கடவுள் நம்பிக்கை அப்படின்னா கடவுள் நம்பிக்கைன்னு இருக்கிற இதில் தான் அவங்களும் இருக்க போகிறாங்க ஸோ ஒரு சின்ன விஷயம் எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்து சொன்னது ஆன்மீகம் அப்படின்னாலும் இவங்களும் ஆன்மீகத்தை ஃபாலோ பண்ணுறவங்களா இருக்காங்க அண்ட் இவர் சொல்கிறதுல ஒரு ஃபேக்ட் இருக்குது அப்படின்றது எல்லாமே ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் எல்லாருக்குமே புரியுது ரொம்ப இதுக்கெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுறது நம்மளோட மீடியா நண்பர்கள் தான் இந்த அளவுக்கு ஒரு நெகட்டிவிசம் இந்த அளவுக்கு ஒரு நெகட்டிவ் ஹேட்ரேட் தேவையில்லாத கான்ட்ரவர்சியஸாக ஒன்றுமே இல்லாத விஷயத்த கான்ட்ரவர்சியஸ் ஆக்காமல் இருந்திருந்தால் பொதுமக்கள்கிட்ட இவ்வளோ செல்வாக்கு ரஜினிகாந்த் கிடச்சிருக்குமான்னா எனக்கு தெரியல ரசிகர்கள் ஃபாலோவர்ஸ் இவங்கெல்லாம் இருக்கும் ஆனால் அந்த பொதுமக்கள்ன்றவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே அந்த ரஜினி வேவ் அப்படியே வர ஆரம்பிக்குது கரெக்டான டைம் இது எதை எடுத்தாலும் அதை வந்து இவங்க வந்து விமர்சனம் பண்ணி 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 இன்றைக்கி ரஜினிகாந்த்துக்கு வேறு விதமான ஒரு மோஸ் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ இந்த டவுட்டே கிடையாது இட்ஸ் நாட் தட் ஏடிஎம்கே பிஜேபி ரஜினி இவங்கெல்லாம் ஒரே லேட்ரல் திங்கிங் ஒரே லைனில் லீனியராக இருக்காங்க அப்படின்னா தட்ஸ் நாட் தி பாயிண்ட் அவங்க இவர் சொல்கிறது மேபி நியாயம் தானே நியாயம் சூரியன் கிழக்கே உதிக்கும் அப்படின்ற மாதிரி இது வந்து ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் ஒரு தலைவன்ற மாதிரி இதுவும் ஒரு ஃபேக்ட் இவர் சொல்கிறது விஷயங்கள் ஃபேக்ட் உண்மைன்றது தே ஆர் ஏபிள் டு பிலீவ் அண்ட் டைஜஸ்ட் ஸோ அதனால் அந்த பாலிசிஸ் அந்த இதெல்லாம் கொஞ்சம் சிங்க் ஆகுது ஸோ உடனே அதுக்காக திருப்பி அலையன்ஸா அலையன்ஸான்னு கேள்வி கேட்டால் அதை அவர் சொல்ல மாதிரி மேலே ஆண்டவன் அவர் தான் சொல்லணும் கடைசியாக ஒரே ஒரு கேள்வி சொல்லுங்கள் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் வந்து எப்போ வந்து இறுதி முடிவு வந்து எடுக்க போகிறாரு எப்போ வந்து தமிழக மக்களுக்கு ஒரு நல்ல செய்தியை சொல்ல போகிறாரு நீ உங்களுடைய கருத்து என்ன எப்போ தான் சொல்லுவாரு என்ன தனிப்பட்ட கருத்து எந்த அப்படின்னு கேட்டால் அவர் சொன்னது வழக்கம் போல் அதே தான் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று சட்டமன்ற தே எலெக்ஷனில் இரநூத்தி முப்பது நாள் தொகுதி நிற்பேன் அப்படின்னாரு அதை தான் அவர் இப்போ வரைக்கும் ஃபாலோ பண்ணுறாரு ஸோ என் கணிப்புப்படி கண்டிப்பாக ஒரு வருஷம் அடுத்த ஏப்ரல் இந்நேரம் இப்போ மார்ச் அப்படின்னா அடுத்த ஏப்ரலில் எலெக்ஷன் ஸோ ஒன் இயர் கேப் இருக்குது அதுக்கு ஏற்ற கட்டமைப்பு தான் கரெக்டாக இன்றைக்கி கூப்பிட்டு பேசியிருக்காரு இஃப் மை கெஸ் இஸ் ரைட் கண்டிப்பாக யூத் விங் இளைஞர் அணியை கூப்பிட்டு பேசுவார் மகளிர் அணியும் கூப்பிட்டு பேசுவார் அடுத்த ஒரு ஒரு மாதத்துக்குள்ளே இது நடக்கலாம் நடந்தால் அவர் கண்டிப்பாக எல்லாரோட பல்ஸையும் புரிஞ்சுப்பார் பட் ஹீ இஸ் அ கிளியர் டிசிஷன் மேக்கர் அவர் என்ன எல்லாருக்கிட்ட இருந்து பாயிண்ட்ஸ் வாங்கி அவரோட ஸ்டைலே அதை நிறைய பேர் சொல்லிடுறாங்க இதை அப்படி உட்காந்து அப்படி யோசிப்பாராம் ஆ அப்படியா அப்படியானு வரா அதுக்கப்புறம் அவர் என்ன டிசிஷன் எடுக்கிறாரோ அதுதான் ஸோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எல்லாருக்கிட்ட இருந்து இன்புட்ஸை வாங்கிட்டு எவ்வளோ சீக்கிரம் விரைவில் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாரோ பண்ணுவார் இன்னும் நல்ல அட்வான்டேஜ் திருப்பி திருப்பி இன்றைக்கும் அது வந்து மக்கள் மத்தியில் பேசக்கூடிய விஷயமாக தான் இருக்குது எப்போ வருவார் எப்போ வருவார் நேற்று நைட்லாம் நிறையா ரசிகர்கள் தூங்கவே இல்லை என்ன நடக்குமா நாளைக்கு என்ன நடக்கும் என்ன அறிவிப்புன்னு ஸோ திடீர்னு வந்து ஒரு ஜெர்க் ஆஃப் த மூமெண்ட் அதை கொடுத்து என்டையராக இருக்கிற நெகட்டிவிட்டி சித்தன்னாலாக இருந்த அந்த வாட் எவர் நெகட்டிவ் ஃபீலிங் எல்லாத்தையும் க்ளீனாக ஸ்வீப் பண்ணிவிட்டு ஒரு பாசிட்டிவான மைண்ட் செட் அத